Assalamu alaikum my dear students this is session number 20 and I would like to welcome you to this session and we are getting ready to learn the concepts of total quality from the systems perspective. Humne pichle session mein ISO quality management system kya hai kahan se originate hua क्या इसकी सिग्निफिकेंस है क्या ऑब्जेक्टिव्स ये फुलफिल करता है और फिर इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जहां देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज आइडियाज सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स एंड द कस्टमर्स आर रेडी टू प्लेस देयर ऑर्डर वेयर एवर दे लाइक व्हाट अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिलीवर टू द एक्सटर्नल कस्टमर एंड एट द सेम टाइम how about internal customer? How about the investor customer? And how about the social or the society customer? Zururi nahi ki koi ek system in tamam issues ko or in tamam customers ko satisfy kare ya delight kare. Lekin naturally, when I aap se share kiya tha last session mein, ki all those theories which we learn do not provide us a recipe how to do it. ये कुछ रेसिपीज हैं ये फ्रेमवर्क्स हैं आईएसओ इज अ फ्रेमवर्क फिर मैंने यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड के फ्रेमवर्क की थोड़ी सी डिस्कशन की थी बॉलरिच क्वालिटी अवार्ड अच्छा जरूरी नहीं कि इन्हीं अवार्ड्स में से आप किसी को इंप्लीमेंट करें आप में से जो स्मार्ट मैनेजर्स मेल और फीमेल बोथ ऑफ दैम यू कैन कम अप आइदर इन टोटल or maybe in a certain department or in a certain process or maybe in a certain project a recipe of your own which can fulfill the requirements of total quality which can fulfill and make the customers or the recipients of that service or the product satisfied excited delighted and maybe a loyal customer a returning customer or let the customer say this is a world class company so are you ready to learn iso system as a whole it will take some sessions ek session mein ye system cover nahi ho payega iski jitni clauses hain iske jitne components hain uska ek overview aur uski detail wo detail ke jo kam az kam aapke paas इस कोर्स के लर्न करने के बाद मौजूद हो और आप उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट कर सके उसको मजीद एनहांस कर सके या अपना रोल प्ले कर सके या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप में से जो लोग फाइनेंस और अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करेंगे वहां कैसे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को प्रोसेस फोकस्ड कॉन्सेप्ट को सिस्टमिक परस्पेक्टिव को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए एचआर के परस्पेक्टिव में हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस द टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन द एचआर डिपार्टमेंट रेसिपी वुड बी आइदर वन ऑफ योर ओन और मे बी यू कैन टेक वट एवर इज गिवन टू यू बाई वन ऑफ दो सिस्टम विच सिस्टम आई एस ओ पाकिस्तान क्वालिटी अवार्ड इज कमिंग अप European Quality Award, even why not Deming Prize? जरूरी नहीं कि आप उस सिस्टम को सर्टिफाई करवाएं यू कैन जस्ट पिकअप द कॉन्सेप्ट द कंपोनेंट्स द कॉन्टेंट एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट दो आर द मैनेजर्स माई डियर स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दो आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर्स विच एट द पर्सनल लेवल would get competitive edge as compared to others who can show how to do it acha dekhiye jab main kehta hu na how to do it believe me it's not easy there is a resistance when you try to implement something when you try to drive there is a resistance resistance of technology resistance of culture resistance of people resistance of even systems इसका मतलब यह होगा कि आपको 
इस चेंज को इस ड्राइव को लीड करना होगा तो आपके पास रेसिपी कौन सी है रिसोर्सेज उसके मुताबिक रेडी हैं और फिर मैनेजमेंट की कमिटमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की कमिटमेंट आपके साथ है इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको फिर चेंज को ड्राइव करना होगा लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज जरूर याद रखिए वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं वो मैनेजर हमेशा अच्छे नामों से याद किए जाते हैं कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी डिपार्टमेंट में इवन एट द पर्सनल लेवल लोगों की जिंदगियों में डिपार्टमेंट की जिंदगियों में ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगियों में कुछ बेहतरी लेकर आते हैं इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं तो फिर बगैर मजीद टाइम जाय किए बगैर हम आई को लर्न करना चाहेंगे उसकी डिटेल में जाएंगे ये कई सेशंस में हम कवर करेंगे और चूंकि आई को डिटेल में हम देखेंगे तो आप में से वो लोग जो इवन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा बने तो दे वुड ऑल्सो लाइक टू फील इजी बिकॉज वी विल कवर अगर चाहे तो वैसे आई का फुल फ्लैज कोर्स होता है कि इसकी डिटेल क्या है डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी ऑडिट कैसे होगा इंप्लीमेंटेशन कैसे आएगी टूल्स कौन से होंगे एंड सो एंड सो फोर लेकिन टीक्यूएम का कोर्स पढ़ते हुए भी मैं ये चाहूंगा कि आप में से आईटी के स्टूडेंट्स बिजनेस के स्टूडेंट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वो स्टूडेंट्स जो ये कोर्स ले रहे हों वो इन कॉन्सेप्ट को अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन प्रोसेस के अंदर वो इंप्लीमेंट कर सके आईएसओ के परस्पेक्टिव से ये सिर्फ क्वालिटी इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के परस्पेक्टिव में इन कॉन्सेप्ट को टोटल क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को वो इंप्लीमेंट करना चाहे तो आर यू रेडी देन आई एम रेडी और जब मैं आपको रेडी कर रहा हूं तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम ये सिस्टम इसलिए लर्न कर रहे हैं so that we can introduce implement enhance the quality of the process the quality of the product the quality of the organization and we can make the customers of that organization more satisfied more delighted theek hai to aaiye fir iso ko bhi learn karte hain isko relate karte hain business excellence se aur fir hum dekhna chahenge ki business excel karte hue किस तरह से कस्टमर सेटिस्फाई भी होते हैं और डिलाइट भी होते हैं और फिर जब हम टूल को लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे कई सेशंस के बाद तो फिर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप कैसे वॉइस ऑफ द प्रोसेस को या ये कह लीजिए कि वॉइस ऑफ द कस्टमर को वॉइस ऑफ द प्रोसेस से रिलेट करेंगे वॉइस ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेट करेंगे वॉइस ऑफ द मार्केट से रिलेट करेंगे बस इन वॉइस को इन आवाजों को आपको सुनना होगा और आवाज सुनकर लबैक भी कहना होगा जवाब भी देना होगा सेटिस्फाई भी करना होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहते ये हैं कि बिजनेस एक्सेल करे नॉ दिस बिजनेस कुड बी द आई टी बिजनेस सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यू नेम इट वट एवर इट इज वी लाइक टू इंट्रोड्यूस सिस्टमिक कॉन्सेप्ट सिस्टमिक थिंकिंग सो दैट वी कैन हैव बिजनेस एक्सलेंस हम अगर से डिटेल में देखना चाहेंगे आई एस ओ के फॉर्मूले को आई एस ओ के फ्रेमवर्क को लेकिन वंस अगेन आई एस ओ का सिस्टम हो सकता है आप मुझे कहें कि साहब ये तो टोटल क्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट हमने थ्यूरीज में डेमिंग जुरैन क्रॉसबी के मॉडल्स में हमने देखा वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं हो रहे कुछ गैप्स होंगे और आईएसओ के सिस्टम में डेफिनेटली कुछ गैप्स हैं हम मैं आप पे छोड़ता हूं कि वो कौन से गैप्स हैं और उन गैप्स को फिर आप एड ऑन वैल्यू कहां से ऐड करेंगे वैल्यू एडिशन किस प्रोसेस में होगी सो दैट यू कैन रीच क्लोजर टू दी टोटल क्वालिटी लेकिन वंस अगेन वट आर दी अदर सिस्टम थोड़ा सा उसको मैं टच करते हुए आईएसओ से पहले इसलिए कि फिर उन सिस्टम्स की डिस्कशन नहीं होगी देन वी विल गो 
maybe several sessions on learning all the components of ISO system. Focus A ki hai business excel kare. Achha, dekhi, excellence ki jab hum baat kar rahe hai, to phir ye concept aata hai ki excellence ka level to phir har company ka mukhtalif hota hai. Ek company ye kehti hai ki nahi sahab, humari cost agar cost of production 10% reduce ho jai, we are happy. Humare customers agar 80% भी satisfy हो जाएं, we are happy. अब आप ये उन्हें नहीं कह सकते कि जी आप 20% को नराज क्यों कर रहे हैं? Well, this is how they want to run. People are different. You can change their mindset. You can come up with a recipe of your own. So that means first you see where the process and the system is. What is the voice of the process? What is the voice of the system? And then what changes would you like to bring? Which theory? Which philosophy? Which framework? Which model? Which system? Or maybe idea of your own? Purpose yehi hai ke performance better ho. Dekhye yeh wheel mein aapko pehle bhi dikhaya tha. Lekin isko thoda sa mein ab change kiya hai. Pehle tha yeh sirf delighted customer. Ab jab hum ISO system ki baat karenge, ISO system ye kehta hai, ke agar aapke customers sirf satisfied hai, ho sakta hai aap mein se kuch log mujhe kehen ke saab, aap satisfied ki kyun baat karte hai, satisfied customer could be very easily dissatisfied. Bilkul thik aapki baat. Lekin ISO takes care of the minimum requirements. Its focus is a bit towards the minimum. कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने वो डिलीवर कर दी, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गिव्स यू ए फॉर्मूला, इट हेल्प्स यू हाउ टू डू इट। और देखिए तीन फंक्शंस यहाँ पर मैंने हाइलाइट किए हुए हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और लर्निंग एंड लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट का एस सच कोई कंपोनेंट या क्लास नहीं है लेकिन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट तो है तो फिर ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बगैर लर्निंग के कैसे होगी बात तो ठीक है लेकिन ये सिस्टम फिलहाल ये जो आईएसओ 9000 2000 का वर्जन है उसमें डायरेक्ट फोकस या रिक्वायरमेंट का फोकस लर्निंग और नॉलेज मैनेजमेंट पर नहीं है बट आई थिंक इट्स कमिंग अप लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे सिस्टम है उसमें शायद आपको ही फोकस नजर आए तो अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड से आगे बढ़कर डिलाइट करना चाहते हैं उनको एक्साइट करना चाहते हैं तो इस परस्पेक्टिव में जो कस्टमर्स की स्टेटेड नीड्स हैं एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं and how about latent needs? Naturally, satisfaction level badega, delightness ka level aega. Or, ab you depend karta hai, ki wo organization kis hat tak customers delightness ki taraf move karna chaati hai. Ye framework hai, jo isse pehle bhi meinne aapko dikhaya tha. Ballage Quality Award. Focused on the American companies. Focused towards the American market. Mostly these are the American companies who go for the Bollage Quality Award. Isko note ki jiye, ke left hand side par, ye system, ye award expect karta hai. Let there be some issues of leadership. How are you going to lead? Lead in the process. Lead in the market. Lead for people. Lead for technology. Iske mokhtalik issues hai. Iske pir puri details hai. Jo company ko pir address karni hogi. प्लानिंग के इश्यूज हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, और ये इश्यूज आईएसओ में किसी हद तक मौजूद हैं, लेकिन अगर नहीं हैं, तो फिर आपको टोटल क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में कैसे इन इश्यूज को एड्रेस करना है, इसलिए कि वी आर लुकिंग फॉर ए सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सिस्टम, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन ये वो तीन एनेबलर्स हैं तीन 
ड्राइवर्स हैं अभी मैं इनकी परसेंटेज भी आपको दिखाता हूं कि यू शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कस्टमर एंड मार्केट फोकस वट इज देयर विजन एंड मिशन लॉन्ग टर्म फोकस एंड देन अकॉर्डिंग टू द विजन एंड मिशन हाउ आर यू गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजिक प्लान और राइट साइड के ऊपर शो अस द बिजनेस रिजल्ट एंड देन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी वट इज योर ह्यूमन रिसोर्स फोकस पीपल फोकस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर बिलीव मी अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं और आप ह्यूमन रिसोर्सिस को कॉस्ट फैक्टर के तौर पर ले रहे हैं लेबर फैक्टर के तौर पर ले रहे हैं उनको सिर्फ आप एक इकोनॉमिक सोर्स और प्रोडक्शन समझ रहे हैं आप उनके नॉलेज एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आप उनको ये समझते हैं कि इनको हायर करने के बाद फायर कर देंगे फायर करने के बाद कुछ और लोगों को हायर कर लेंगे यू विल नेवर बी एबल टू गेट दी कंपिटेटिव एज इन द मार्केट दिस इज योर यूनिक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी आदमी के पास किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेट नहीं होगा और फिर प्रोसेस फोकस प्रोसेस मैनेजमेंट तो राइट हैंड साइड पर ये तीन एरियाज हैं जो आपको रिजल्ट्स देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तीन एरियाज हैं जो आपको ड्राइव करेंगे आपके सिस्टम को ड्राइव करेंगे एंड नेचुरली यू विल जनरेट सम डेटा इन एवरी प्रोसेस इन एवरी कंपोनेंट आर यू यूजिंग एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग आर यू ब्रिंगिंग इन नॉलेज मैनेजमेंट ये इस सिस्टम का हिस्सा है और फिर देखिए एक अम्ब्रेला है इन तमाम कंपोनेंट्स पर इस सिस्टम में कस्टमर एंड मार्केट फोकस स्ट्रैटेजी यू मस्ट कम अप विद दो स्ट्रैटेजीज विच आर फोकस टू योर कस्टमर कस्टमर्स इन द मार्केट सेगमेंटेशन टारगेट फोकस मे बी नीच फोकस वट एवर इट इज एंड देन वट आर दैटेजीज टू अचीव दो टारगेट तो आइए फिर इस सिस्टम में देखते हैं कि हर कंपोनेंट की क्या वेटेज है और ये सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि आपने अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना है और टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को विजिबल डेटा और इंफॉर्मेशन के जरिए से प्रूव करना है दिस इज हाउ यू डू इट दीज आर दैटेगरीज विच यू नीड टू एड्रेस कीप इन माइंड थ्री एज ड्राइवर थ्री एज रिजल्ट इंडिकेटर्स नंबर वन लीडरशिप यानी अगर आप पूरे सिस्टम को सौ नंबर दे दें हंड्रेड मार्क्स तो इस कैटेगरी को फिर बारह नंबर मिलेंगे देर मस्ट बी वेटेज ऑफ ट्वेल्व परसेंट फॉर द लीडरशिप इश्यूज और लीडरशिप का ये कॉन्सेप्ट है जो हमने मैनेजमेंट के पहले कोर्स में भी पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हाउ दी टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट फ्रंट लाइन मैनेजमेंट वट प्रोसेस दे यूज वट आर द इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप ट्वेल्व परसेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एट पॉइंट फाइव परसेंट नंबर थ्री कस्टमर एंड मार्केट फोकस एट पॉइंट फाइव परसेंट तो गोया ये तीन वो एरियाज हैं जो ड्राइवर्स हैं नेचुरली फिर इन एरिया से इंफॉर्मेशन भी जनरेट होगी एनालिसिस भी आपको करनी होगी और लर्निंग कर्व भी होगा इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस नाइन परसेंट एट ईच एंड एवरी स्टेप यू जनरेट डेटा डू यू रिकॉर्ड दम वट इज द मैकेनिज्म डू यू डॉक्यूमेंट दम How do you control them? And is this just only data, or are you analyzing them? And when you are analyzing them, are you making intelligent decisions? Are you learning something out of it? मुझे कहने दीजिए कि statistical survey के departments आपको नजर आएंगे district level पर, provincial level पर. even country level par lot of data lots of data 
But the question is, can you put this data into some context? Can you be an informed manager? Can you make some analysis out of it? Can you see some trend? Can you make some forecast? Can you analyze? Isse aage badkar mujhe kehne dijiye. Can you learn something out of it? Does it increase your own expertise? Does it make you more proficient, more competent? To come up with better strategies. To come up with better plans. To come up with more better processes to satisfy the customer. Human resource focus, 8.5%. Process focus, 8.5%. Up this includes production process, all the process, production process, marketing process, finance process, all the processes show us in terms of indicators, in terms of results. And of course, we are also looking for bottom line. Remember, dollar focus. Jiran Nikatha, that top management is more interested in dollars. Well, fine. We are looking at an American system and we are talking of 45%. How many in this given quarter dollars have been generated? What is the share value which has gone up? What is the share in the market? This system gives a lot of importance to this area. Ab आप इस सिस्टम को लेना चाहते हैं फाइन अगर नहीं ये चुके यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट फोकस में, में, में फोकस है तो इसके मुकाबले में यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड मैंने आपसे डिस्कस किया था उसकी एक झलक देखती हैं और मैंने ये आपसे पहले भी अर्ज किया था कि यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड का जो मॉडल है जो यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नाइन्टीज में वही एक रेप्लिका हम ले रहे हैं पाकिस्तान क्वालिटी अवार्ड के लिए टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल्स उसमें एक डिफरेंट रेसिपी के साथ आपको नजर आएंगे और वो जो चार कस्टमर्स की मैं बात करता हूं देखिए ना इसमें कहीं सोसाइटी फोकस तो नहीं है ये भारत ठीक है दिस इज हाउ दे वुड लाइक टू सी लेट्स लुक एट दूरोपियन क्वालिटी अवार्ड न कंपेयर दिस विद the given elements of total quality management and see what areas are being covered but please take a look that this model divides the whole system into 50-50 ke sanab aapki energies aapki efforts aapki sari ki sari commitment results yes but kaun se results is it only the financial results or are there some more results which we would like to see if we have to certify your company for this award ye income model hai left side par jo enablers aapko nazar aa rahe hain 50% of them dekhi usko panch areas mein is system ne is award ne divide kiya hai leadership of course process how the company is going to manage all the processes 10% for leadership, 14% for process. But along with it, please take a note. How do you manage people? Acha, phir people ko unhone open rakha hai. All sorts of people, suppliers, vendors, customers, external, internal, investor. Is liye ki jab results ki wo baat karte hain, then they ask for all of them. People management. And then of course, policy and strategy long term focus and what are the resources which the company is making available to make the customers of that company satisfied jab hum results ke areas ko dekhte hain mera khayal hai ki is system ke andar is award ke andar charon customers ko address kiya gaya hai people satisfaction that's the internal customer suppliers as well हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के अंदर फिर देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन एज ए कस्टमर एंड द सप्लायर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन 
डिजाइन डिपार्टमेंट इज द कस्टमर ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द कस्टमर ऑफ डिजाइन एंड सो एंड सो फॉर जो व्हील हमने देखा था उसमें आप देखिए हर डिपार्टमेंट दूसरे का सप्लायर भी है और कस्टमर भी है वट इज द इंपैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ योर प्रोसेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑफ योर सर्विसेज डू यू टेक केयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज हाउ डू यू डू इट प्लीज शो एंड टेक ए लुक सिक्स परसेंट इज द वेट विच इज गिवन इन दिस सिस्टम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वट इंपैक्ट इज है on the society of course business result is there dollar value has to go up ye to hona hi hai investor customer and the shareholders they must also be satisfied but 15% only iska matlab ye hua ki 15% shareholders ki category hai customer satisfaction external customers 20% so there is a stronger emphasis on those customers which are the recipients of the product and services of the company aur ek aur cheez note kijiye fir main iso ki taraf aata hu ye system innovation aur learning focus hai dekhiye jab aap people ke management ki baat karenge aur people ke satisfaction ki baat karenge remember i said knowledge workers get satisfied by giving them a challengeable work by having a comfortable empowered motivated working environment how do you satisfy them knowledge workers my dear students you will agree with me knowledge workers would be more satisfied if you will they will see fair process fair process in reward fair process in compensation fair process in performance evaluation kya khayal hai agar main sahi keh raha hu to ye system pe ye kehta hai does your employee does your staff what is the satisfaction level you must measure them you must show them to us before we will certify your company for european quality award and plus we would like to see how do you innovate isiliye aapko nazar aayega european union ke andar bahut sari companies jo ye model ko implement kar rahi hain there are so many mergers and acquisitions telecom sector mein dekh lijiye you will find a company from japan and a company from europe hardware software telecom providers hardware providers network providers application providers joining hands why so that they can come up with better applications better services better tariffs better connectivity better relationship to their target market isliye ki unhe phir ye show karna hai how are they going to satisfy their customers and mobile phone market telecom market is a very dynamic market and that is the reason many good players even those players which you will feel ke bhai ye company maslan europe ki wo company jo ek chote se mulk ko belong karti hai aur uske mobile phone throughout the world आपको देहातों में शहरों में बड़े शहरों में छोटे शहरों में अक्सरियत उस कंपनी के फोन नजर आएंगे गैस मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं वो कंपनी भी ऐसी कंपनियों के साथ के जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स वाई वो कह सकते हैं कि साहब वी आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट but since they are innovation and learning focus they are learning from the market they are coming up with innovative solutions main yahan par ek baat keh kar phir aage chalna chahunga phir hum chuke iso ki baat karenge aur iso addresses to the minimum level 
ऑफ द कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर भाई वो पूरी होनी चाहिए हम आपके सिस्टम को सर्टिफाई कर देंगे उसकी बात करते हैं हम मैं यहां बात कर रहा था कि वाई टू इनोवेट मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर की थी एक पेन की कि दस रुपए का पेन भी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे पांच हजार का पेन पचास हजार का पेन भी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे सबकी नीड मुख्तलिफ है अभी मैं चूंकि मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं वो मोबाइल फोन जो सिर्फ एज ए मोबाइल फोन यूज होता है तीन हजार चार हजार रुपए में आता है वो भी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करे फिर ऐसे मोबाइल फोन कि जिसमें कैमरा हो जिसमें कुछ मैं अपना एमपी थ्री म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकूं जिसमें मैं कुछ एसएमएस टेक्स्ट बेस्ड मल्टीमीडिया बेस्ड भेज सकूं ओके फाइन दैट कैमरा इज आल्सो अवेलेबल फिर उससे आगे बढ़िए आप कैन आई सेंड ईमेल्स कैन आई रिसीव ईमेल्स कैन आई रीड अबाउट वेदर अबाउट न्यूज तो मेरी स्क्रीन जरा बड़ी होनी चाहिए फाइन और मैं अभी एक लेटेस्ट बिजनेस वीक मैगजीन पढ़ रहा था द सेम कंपनी विच इज दी ऑलमोस्ट मार्केट लीडर इन मोबाइल फोन प्रोवाइडर दे हैव कम अप विद ए सेकेंड ब्रांड अब मैं चूंकि ब्रांड मैनेजमेंट तो यहां डिस्कस नहीं कर रहा दैट ब्रांड इज वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट ब्रांड बट द सेम कंपनी हैज कम अप विद ए सेकेंड ब्रांड टू एड्रेस ए मार्केट टू फोकस ए टारगेट कस्टमर हु वुड लाइक टू सी ए मोबाइल फोन एंड इट्स कॉस्ट इज माई डियर स्टूडेंट गैस कीजिए कितनी हो सकती है इस मोबाइल फोन की कॉस्ट फिफ्टी थाउजेंड पाउंड है एक पाउंड आजकल सौ एक सौ दस रुपए का है तो आप कहेंगे ये मोबाइल फोन है ये क्या है भाई देखिए उसके टारगेट कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि मोबाइल फोन के की पैड पर कुछ मैंने कहा था ना कुछ डायमंड्स लगे हुए हो कुछ व्हाइट गोल्ड प्लेटेड हो अच्छा व्हाइट गोल्ड क्या होता है जनाब गोल्ड तो सभी लोग जान सभी लोग क्या खातन तो बहुत जानती हैं व्हाट इज व्हाइट गोल्ड इट्स इवन प्रॉबेबली मोर एक्सपेंसिव देन द गोल्डन गोल्ड इट्स प्लैटिनम तो ये मोबाइल फोन फिफ्टी थाउजेंड और उससे भी ज्यादा पाउंड्स का है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी टारगेट कस्टमर मार्केट है आप उसको सेटिस्फाई करेंगे अब नेचुरली ये फिफ्टी थाउजेंड पाउंड का जो मोबाइल फोन जो कस्टमर खरीद रहा है मेरा ख्याल है सिर्फ फोन सुनना तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रस्टीज समथिंग यूनिक फाइन तो ये सिस्टम ये कहता है कि आपको फिर अपने सिस्टम को अपनी कंपनी को इनोवेटिव बनाना होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टाफ लेट देम लर्न लेट देम बी मोर डायनेमिक इन द मार्केट Let them rather be seller rather than selling the product. Let the customer be buying the product. अब ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है मैं इसको आगे नहीं लेकर चलना चाहता बट थिंक अबार इट दैट्स वाई दे आर कमिंग अप विद इन द ब्रांड दे आर एक्सपेंडिंग देयर ब्रांड आइए जी फिर हम आई एस ओ की बात करते हैं और फ्रॉम हेयर ऑन कई लेक्चर फिर इस सिस्टम को हम डिटेल में देखना चाहेंगे लास्ट टाइम मैंने क्या बात की थी आईएसओ की कुछ जहन में लाइए मैंने कहा था आईएसओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का कहां है ये स्विट्जरलैंड जिनीवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली दो स्टैंडर्ड्स बल्कि मुझे कहने दीजिए फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स अभी मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स 
which deals with quality, which guides us, which guides the companies, how they can take quality in the systemic perspective and manage it. And when you talk about management, remember the functions of the whole. وہ آپ کو یہاں کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے نظر آنے چاہیے وٹ از دین آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ اٹ از اے سیریز آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیریز اینڈ دیز سیریز آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دے آر اسٹیبلشنگ دی گلوبل ریکوائرمنٹس فار کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سو اف یو وانٹ ٹو سیل یور پروڈکٹ ان ساؤتھ امیرکا If you want to sell your product in South Asia, if you want to have your product enter into the one big European market, well, let it carry certificate saying it is ISO 9000 certified company. Not product, but the process. This is product certification, this is process certification. This company is capable to produce consistent product, consistent footballs. Sialkot ki bahut sari companies jo sporting goods or surgical goods are produced karti hain. Textile ki bahut sari companies jo garments produce karti hain. Most of them are ISO certified. I'll show you some clips from those companies. Not with the, with the name, but letting you know that yes, this is a gateway. This is an award which opens the global market's gates for you. And companies are doing a good job. It's not a product standard. It's a system standard. It applies not to products or services, but it applies to the processes which creates them. Now, I'm going to talk about ISO system کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم vocabulary وہ use کریں گے جو ISO کی vocabulary ہے ویسے تو بہت ساری vocabulary وہی میں اب تک use کر رہا ہوں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے supplier ISO کے perspective میں any person, any company any organization which provides the supplies جس کو آپ raw material کہہ لیجئے to you that you can make your products اچھا اب مینوفیکچرنگ سیکٹر سروس سیکٹر آئی ٹی سیکٹر آئی ایس او اس کو ڈیفائن کرتا ہے صرف پروڈکٹ کے طور پر سو پروڈکٹ از این آؤٹ پٹ آف دی پروسیس اٹ کڈ بی ہارڈ ویئر اٹ کڈ بی سافٹ ویئر اٹ کڈ بی گڈس اٹ کڈ بی سروسز اور اٹ کڈ بی کمبینیشن آف اینی ون آف دیز اس کو آپ پروڈکٹ کہیں گے تو آئی ایس او ونس اگین مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ لیٹ می ریپیٹ پروڈکٹ آئی ایس او کی ڈیفینیشن کے مطابق از دی آؤٹ پٹ آف دا پروسیس اور دا پروسیس تو آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اٹ ڈز ناٹ اپلائی ٹو دی پروڈکٹس اینڈ سروسز بٹ اٹ اپلائیز ٹو دی پروسیز وچ کریٹس دوز پروڈکٹس اینڈ سروسز تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے آبجیکٹو کیا ہیں اور یہ آبجیکٹو کیسے پھر آرگنائزیشن فلفل کرتی ہیں اور آپ کو اپنا رول اس میں کیا پلے کرنا ہے کوالٹی سسٹم ریکوائرمنٹ آر بینگ میٹ یہ آرگنائزیشن سرٹیفائڈ ہے تو کسٹمر کو یہ کانفیڈنس مل رہا ہے کہ کنسسٹینسی ہوگی ہماری ریکوائرمنٹ پوری کی جا رہی ہوں گی ایک سسٹمک پرسپیکٹو کے اندر کسٹمر از مور کانفیڈنٹ ٹو بائی دی پروڈکٹس اینڈ دی سروسز آف دیٹ آرگنائزیشن نمبر ٹو اٹ پرووائڈس کانفیڈنس کس کو کسٹمرس کو اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرس دیٹ دا کوالٹی ریکوائرمنٹ آر بینگ اچیوڈ ان دی ڈیلیورڈ پروڈکٹ سروسز اینڈ آرٹیفیکٹس یہ اس کا دوسرا آبجیکٹو ہے نمبر تھری It provides confidence also to the internal customers. In here, we have the number two objective. What was the external customer stakeholders? This also provides confidence to the internal customers. Remember, we said little Q and the big Q. Improvements are taking place. Internal customer, the satisfaction is not happening. 
हम ये बात कर रहे हैं कि वो प्रोसेस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेक केयर करेगा स्टाफ इज रेडी एंड ट्रेन टू डिलीवर दैट नंबर फोर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन टू कंटिन्यूअली मीट एंड वी विल सी जब सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने आएगा सो वी विल सी हाउ टू कंटिन्यूअली मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट स्टेटेड एंड एम्प्लाइड नीड्स स्टेटेड तो देखिए वो जो उसने कह दिया इंप्लाइड वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है परसीव कर रहा है और जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है यूज करता है तो वो सबसे पहले तो देखता है कि वो जो मेरी स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हुई कि नहीं और फिर उसके बाद कुछ और एक्सपेक्टेशन भी उसकी होती हैं और ये सिस्टम ये कहता है आर यू डूइंग इट नंबर फाइव यू अचीव मेंटेन एंड सीक टू कंटिन्यूसली इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी ये 2000 के स्टैंडर्ड के अंदर कंटिन्यूसली और कंटिन्यूअली यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्यों वेल द सिस्टम इज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स आर डायनेमिक एड मोर फीचर्स एड मोर फंक्शन एड मोर मॉड्यूल्स आई नो इट इंक्रीजेज कॉस्ट यस द क्वेश्चन इज कैन यू कैन यू इनोवेट योर प्रोसेस can you bring the cost down and at the same time make the products more user friendly more easy to use with more features and the cost be minimized in relationship to the needs in relationship to the wants and in relationship to the demands of the customer kaun si demands kaun si needs kaun si wants कुछ उसने कह दी स्टेटेड कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा है और तीसरी कौन सी चीज लेटेंट वो जो उसके दिमाग में वो जो उसके दिल के अंदर कुछ छुपी काश ये भी मिल जाए काश तो सिस्टम के अंदर कुछ प्रोविजन जरूर मौजूद है हम जब शेयर करेंगे आपसे कि किस तरह से और नेचुरली फिर डिजाइन के इश्यूज होंगे कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी वो आप पे कंपल्शन नहीं है इस सिस्टम की तरफ से लेकिन नेचुरली इफ यू वांट टू बिकम मार्केट लीडर देन यू वु ट्राई टू इनोवेट हां जो स्टेटेड नीड्स हैं द सिस्टम डिमांड्स फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन कि वो जो स्टेटेड नीड्स हैं जो रिक्वायर्ड नीड्स हैं वो तो आपको फुलफिल करनी है अदरवाइज द कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड and you have to prove that yes your customers are satisfied what are the benefits why should we implement this let's take a look on that kuch iska fayda bhi hota hai isliye ki iski system ko implement karne ki kuch na kuch cost to hogi remember we discussed the cost of quality agar che cost of quality ke perspective mein humne kaha tha ki quality assurance system कि कॉस्ट एक रुपया है अप्रेजल सिस्टम की कॉस्ट दस रुपए है और फेल्यूर की कॉस्ट कितनी थी सौ रुपए लेकिन बहरहाल ये जो रेशियो है ये बता तो रही है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएगी बट देन व्हाट आर द बेनिफिट्स कैन वी रिकवर दिस कॉस्ट एंड प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ दिस एज ए कॉस्ट थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट वट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट उसी को कहेंगे ना आप इस सिस्टम का बेनिफिट क्या है नंबर वन रिडक्शन इन वेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है ना रिडक्शन इन वेस्ट रिडक्शन इन रिवर्क रिडक्शन इन रिडेंडेंसी क्योंकि कंसिस्टेंसी है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड है स्टाफ इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटेड प्रोसेस अभी मैं शेयर करूंगा आपसे कि कैसे आप उसको स्टेट करते हैं लेकिन रिडेंडेंसी के इश्यूज कम होते हैं नंबर टू रिडक्शन इन पोटेंशियल फॉर एक्सटर्नल फेलियर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है रेपो भी डैमेज होती है इमेज भी खराब होता है ब्रांड भी बाजूकात क्रश कर जाता है सो दिस सिस्टम गिव्स यू ए पोटेंशियल इन द कंपनी दैट यू विल नॉट बी एबल और योर प्रोडक्ट विल नॉट बी फेलिंग वेन इट रीच इन देंड्स ऑफ द मार्केट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड 
Remember, we, we discussed this earlier. There's only one way of doing the right things in the right way. So cost will be reduced, increased productivity, and improved performance. So now you can see all these things in the same way. Then you can see what is return on the investment. And in this perspective, when we talk about return on the investment, so improved customer satisfaction and improved retention of the customer. Number seven, reduction in online customers. Second party audits. क्या मतलब इसका? Reduction in on-site customers. ये system एक provision देता है customers को कि वो on-site visits कर लें, audits कर लें, देख लें कि हमारा product, हमारी कही हुई requirements product के अंदर implement हो रही हैं. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम सर्टिफाइड है रजिस्टर्ड है ऑडिटेड है तो ये विजिट्स कम हो जाएंगी अच्छा और फिर देखिए अगर ये कस्टमर यूरोप से आ रहा है कनाडा से आ रहा है उसकी ट्रैवल कॉस्ट भी है उसकी डेली कॉस्ट भी है उसका वहां से ऑफिस से दूर रहना उसकी भी एक कॉस्ट है और इस सब कॉस्ट को आप जरा कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए कि सिस्टम को सर्टिफाई करवाने में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को ऑडिट करवाने में और सर्टिफाई करवाने में ये जो सेविंग्स हैं ये सेविंग्स या तो आप उस कस्टमर को रिटर्न कीजिए या अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए बेनिफिट तो है नंबर एट डज इट गिव यू मार्केटिंग एच वेल इट डज टू कंपनीज One is ISO certified, one is not. You have an edge. You give more confidence to the target customers market that yes, this company's product will not fail when we will use them. Increased workers' pride. मैंने कहा था ना कि लोग काम करना चाहते हैं उस कंपनी के साथ कि जिनका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, जिनकी बुक वैल्यू की निस्बत मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो कोई रीजन तो होती है कि वर्कर्स भी प्राइड समझते हैं कि हम फला कंपनी में काम कर रहे हैं जी वो किसी एक सेक्टर में हो टेक्सटाइल सेक्टर स्पोर्टिंग गुड्स सेक्टर वो कंपनी जो एक्सपोर्ट सेक्टर में है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वर्कर्स फील्स प्राइड इन इट ये देखिए कुछ और बेनिफिट्स हैं लिस्ट किए हुए हैं कि अप टू हाउ मच डिजाइन कॉस्ट गोज डाउन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गोज डाउन क्रॉसबी ने बाकायदा मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन का विजिट करके बिफोर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड आफ्टर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन हैज गिवन यू सम नंबर्स डिजाइन कॉस्ट कैसे कम हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम हो रही है लेबर कॉस्ट कैसे कम हो रही है एंड नेचुरली जब तमाम कॉस्ट रिड्यूस होंगी तो आइदर यू कैन रिड्यूस योर प्राइस और यू कैन पास ऑन दिस बेनिफिट टू दी कस्टमर्स ये कुछ और चीजें हैं लीड टाइम इज बींग रिड्यूस्ड इन्वेंट्री इज गोइंग डाउन क्वालिटी की कॉस्ट कम हो रही है लेस फ्लोर स्पेस ये कैसे लेस फ्लोर स्पेस वट इज दैट मीन इसलिए प्रोडक्शन इज बींग प्लान डिलीवरी इज बींग प्लान नो रिटर्न ठीक है ना जब रिटर्न आ जाते हैं तो आपने अगर एक टारगेट बनाया था प्रोडक्शन का रिटर्न्स बहुत सारे आ गए तो प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगी इसलिए आप उनको रीवर्क करना पड़ेगा या हो सकता है इन्वेंट्री बढ़ जाए तो आपको वहां प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा सो वी आर यूजिंग लेस फ्लोर स्पेस ऑल दैट स्पेस इज रिक्वायर्ड और खासतौर पर उन ऑर्गेनाइजेशन में और उन मुल्कों में मुझे कहने दीजिए सिंगापुर स्वीडन जापान के जहां जरा कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए कि फ्लोर स्पेस की क्या कॉस्ट है और आखिरी पॉइंट जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं लोअर परचेजिंग कॉस्ट क्यों कैसे इसलिए कि यू आर डेवलपिंग ए सेटिस्फाइड एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद योर सप्लायर नेचुरली दिस कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप व्हेन इट इज गुड इट इज गिविंग यू अ बेनिफिट यू आर गेटिंग क्वालिटी मटीरियल You don't have to go for shopping around, and the purchasing cost up to five to ten percent goes down. अब इन benefits को हासिल करने के लिए फिर इस system की क्या requirements हैं? 
नंबर वन ए सिस्टम शुड बी डॉक्यूमेंटेड कुछ क्वालिटी मैनुअल होने चाहिए कुछ प्रोसीजर्स रिटर्न होने चाहिए एंड यूल टॉक अबाउट दैम बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट नंबर टू देन दोज प्रोसीजर्स विच आर रिटर्न स्टाफ शुड बी कंसिस्टेंटली अडहेयरिंग टू दोज प्रोसीजर्स एंड डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू इट इसलिए ऑडिट के अंदर थिंग्स आर ऑडिटेड हाउ द वर्क इज बींग डन नंबर थ्री आर यू मैनेजिंग एंड मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स एंड प्लीज शो हाउ यू गैदर इट शो हाउ यू एनालाइज द डाटा वट टूल्स आर बींग यूज एंड हाउ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इज बींग टेकन केयर ऑफ हाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज गोइंग अप एंड देन चेक टू सी दैट द प्लान इज बींग कैरिड आउट और मैनेजमेंट बाई फैक्ट के साथ आखिरी पॉइंट को जरा रिलेट कीजिए वॉइस ऑफ द प्रोसेस एंड वॉइस ऑफ द कस्टमर आर बोथ हैप्पी द डेटा विल टेल दैट हाउ द प्रोसेस एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड द प्रोसेस कंट्रोल इसकी डिस्कशन बाद में होगी हाउ यू कैन डू इट हाउ यू कंट्रोल दीज वेरिएशन बट द सिस्टम हैज द रिक्वायरमेंट एंड आई एसओ वुड लाइक टू सी दैट दीज रिक्वायरमेंट आर बींग मेट तो इसीलिए फिर आईएसओ ने जो अपनी क्वालिटी की डेफिनेशन की थी वो याद है क्या डेफिनेशन थी आईएसओ के पर्सपेक्टिव में क्वालिटी की लेट मी शो यू दैट स्लाइड एज द लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज लेक्चर अकॉर्डिंग टू आईएसओ इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेट ऑफ रियलाइज्ड एंड इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रियलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की of a product system of a process that it will fulfill the requirements of the customer and if there are some other interested parties it could be other stakeholders but your system your process should have the ability and how you will make the process able how you will make the organization able how you will make your staff able how you will make all these departments and functions interconnected together that they are capable to deliver what customer is required and once that requirement is fulfilled customer satisfaction should also be recorded data to wahan se bhi aayega na and that data should speak louder showing what is the level of the satisfaction of the customer so my dear students closing this lecture we have to keep in mind that iso 9000 the customer requirements drives the process the output when it reaches in the hands of the customer customer satisfaction shows the indication how your process how your system in the organization is taking care of that and then we will see that the top management should involve itself and the whole organization in product and process should be continually showing the improvement level every week every month every year so we'll continue on and learn the different parts of the system and how they have to be implemented and what are the requirements in the next session so until then khuda hafiz